Bueno, es una empresa que tiene muchos años en Bogotá trabajando con los propietarios. Eh, traemos una cultura, una propuesta comercial, una propuesta también social. Chía nos abre la, las puertas y queremos nosotros llegar a Colombia con una cruzada nacional. Así nos cueste lo que nos cueste, llamando a la gente que quiera verdaderamente conocer a su perro. Para todas las personas que quieran los perros y aprender verdaderamente qué es un perro, desde la parte, de, desde, ese, desde su punto psicológico de comportamiento, que es diferente al tema del adiestramiento, Andrés. ¿Está muy equivocada la gente frente a la percepción que tiene frente al canino? Bueno, yo considero que yo no puedo pedirle o exigirle algo a alguien que no le he dado, no le he enseñado. De, yo, no, yo utilizaría más bien que la gente que educarla y mostrarle verdaderamente que es un perro para que después de eso, si se equivoca, ya sea responsabilidad de cada propietario. ¿sí? Entonces lo que venimos es a exponer la naturaleza del perro y que cada persona diga en qué se está equivocando ¿sí? y cómo podemos mediante esta capacitación, este curso, eh, tengamos una mejor relación con, con la mascota. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Divinamente y mejorando. Alejandra. Bueno, me encanta. ¿Cómo es tu nombre? José Iván Londoño Cárdenas. José Iván, ¿y cómo, ¿Cómo se, se llaman tus acompañantes? Bruno, el grande. Bruno. Tiene siete años. Foxy, tiene cuatro años, la sí. negrita. Y chispas. Sí. ¿Y qué nos van a mostrar la entonces? Más, la, cada número que los perros hacen enseñan un valor, un principio de vida. De ahí nacen las presentaciones bueno, pedagógicas. Adelante. Entonces la estrategia es muy sencilla, utilizar tres elementos básicos, la ciencia, toda la capacitación que nosotros traemos para, para, el, para la población de Chía eh, está basado en biólogos, en instintivistas, eh, genetistas moleculares, en arqueólogos. Mira, 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 se sentó y se relajó, ¿qué quiere ella? De la mamá. Claro, pero no quiero que se vaya temiendo. ¿Ves? Está esperando mi autorización para irse. Cada una de estas cosas ustedes los van a practicar. ¿Qué siente un perro? ¿Cómo se comunica con el mundo exterior? ¿Cuáles son sus protocolos de comunicación? Eh, ¿Qué espera de la manada humana, como popularmente se conoce? Ya que el perro ve al ser humano como, como, como si fuera otro perro. Y lo, lo más chistoso es que nosotros vemos al perro como si se tratara uno de los nuestros. De esa manera nosotros vamos a impregnar a la gente con ejercicios sencillos, esa es, esa es la segunda estrategia, con movimientos que cualquier ser humano después de que pueda caminar va a poder realizar, ¿sí? para que el perro, por eh, simplificar un poco, pueda eh, que, que el perro lo siga, que el perro eh, esté pendiente de él. Una persona que pueda simplemente mirar correctamente, una persona que simplemente pueda eh, usar su voz. Entonces esto difiere mucho de lo que es un adiestramiento, que es el desarrollo de una habilidad aprendida. El comportamiento es cómo te llevas con los demás. Van a tomar direcciones diferentes, a ver qué hace el perro. ¿Sí? No sabe, se sacude porque no sabía quién seguir. No sabía quién seguir, exacto. Ok, ahora sí el perro empieza a acomodarse detrás de esa energía. Eso, mira. Ok, ok. ¿Ves que está sincronizándose? Eso, mira, mira dónde quedó. Eso, eso. Muy bien. Eso, exacto. No, pero sigue. Mire cómo sigue el líder dominante. 